ஹலோ மக்களே ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி பார்த்தது ஆனால் அப்போ வந்து என்கிட்ட யூடியூப் சேனலில் சரி வேறு எதுவும் தோணலை அதனால் இந்த வீடியோவை ரியாக்ட் பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு மிஷ்கின் மிஷ்கினை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அவர் அதாவது இந்த இந்த மாடல்ஸ்லாம் வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அப்புறம் இந்த வீடியோலேயும் மிஷ்கினோட வீடியோ எடுத்து பேசுனால யாரும் எனக்கு அவர் மேலே தனி உள்காண்டில் எதுவும் கிடையாது ஆனால் எனக்கு அவர் படம் அவர் அவர் படம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக அதாவது எல்லா படமும் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அவர் படங்க இன் ஜென்ரல் அவர் படங்க பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் படங்க வந்து ஒரு மாதிரி இன்டென்ஸாக இருக்கும் அதாவது இம்பேக்ட் ஆகுது அதனோட பார்த்து முடித்த அப்புறம் ஒரு 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 மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாள் அதை பற்றி யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அது மாதிரி ஒரு மாதிரி இன்டென்ஸான படங்கள்லாம் எனக்கு ஜென்ரலாகவே பிடிக்கும் அவர் அப்புறம் இந்த செல்வராகவன் இவங்க இங்கே இவங்க ரெண்டு பேர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணுன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் பாரஞ்சித்து சொல்லலாம் பாரஞ்சித்து எல்லா படமும் சொல்ல முடியாது ஒரு சில படங்கள் ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கும் அவங்க படங்கள் கொஞ்சம் சரி ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் அவர் அவரோட ஆதங்கம் எனக்கு புரியுது இதில் வந்து ஜென்ரலாக அந்த ஃபிலிம் கிரிட்டிக்ஸ் பற்றி அவர் சொல்கிறாரு பட் நான் போக போக அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பண்ணுங்க சார் ஏன் விமர்சனம் பண்ணும்போது ஒரு டேரக்டர் பாருங்கள் மணிரத்னா அஞ்சு படம் ஃபிளாப் சார் போன படம் படமே எடுக்க தேவை சொல்லுவீங்களா எப்படி சொல்ல முடியும் ஏன் இத்தனை வருஷமாக இவ்வளோ பேர் பெரிய பெரிய கலை ஞானிகள்லாம் இங்கே பேசிக்கிறாங்க என்னென்ன படம் எடுத்து நாங்கள் சொல்லுங்கள் பெருசாக கிழிச்சிட்டாங்க இந்த இந்த ஒரு இருபது வருஷத்தில் என்ன சார் படம் எடுத்தாங்க நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த சூழ்நிலையில ஏதோ வகையில வந்துட்டு மேல தள்ளுறோம் அதை வந்து பிடிச்சி சோல்டர்ல வச்சுக்கிட்டு நாங்க தள்ளுறோம் தள்ளும் போது ஒல்ல ஒட்டு மொத்த விமர்சனம் வந்து சலகிரான கட்டடிச்சு நம்ம கையடிச்சு பார்த்தவங்க தானே பயங்கரமா கைத்தட்டி பார்த்தவங்க தானே தேவர் மகன் எவ்வளவு தூரம் சொல்லுங்க தேவர் மகன் சொன்ன அந்த பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஏவர் ரிட்டர்ன் தமிழ் சினிமா யு சி த ஜோசப் கேம்பலுடைய நீங்க வந்து அந்த பேரடைம் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அந்த அந்த ஜேர்னி ஆஃப் த ஹீரோ நீங்க உள்ள வச்சு பாருங்க இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஸ்டோரி நீங்க சிறை துறை சார் உடைய சிறையை தூக்கி வச்சு பாருங்க அந்த பேரடைம் அப்படியே இருக்கும் ஒரு தவறு செய்தவன் எப்படி ரெடமிஷன்ல இருந்து வெளியே வர்றான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே தமிழ் சினிமா மாத்த முடியும் தமிழ் சினிமாவை வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே இந்த கேள்வி இருக்குது தமிழ் சினிமாவை மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இன் ஜென்ரல் அவங்களோட மென்டாலிட்டி அதாவது இந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா ஓகே தமிழ் சினிமாவில் இந்த கமர்ஷியல் ஃபார்முலா வச்சு எடுக்கிற படங்கள்லாம் வந்து ஒரு கேவலமான படம் சு இன்ஃபீரியர் மூவிஸ் தான் எடுக்கிறது தான் பெட்டர் மூவிஸ் ஏன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரியலிசம் இருக்குது என் படத்தில் ரியலிசம் இருக்குது அப்படின்வாங்க மோஸ்ட்லி அப்படி தான் வந்து முடியும் ஏன்னா இவர் எல்லாம் அதை அந்த இதில் வரவர் தான் அதில் அதில் ரியலிஸ்டிக்கான மூவிஸ் எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது நான் ஏன் எல்லா மாதிரி படமும் பார்ப்பேன் எனக்கு அது மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன்லாம் கிடையாது ஆனால் இந்த 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 ஐடியா எங்கேருந்து வருதுன்ட்டு நான் யோசித்து பார்க்குறேன் எனக்கு அதுதான் புரிய மாட்டேங்குது ஏன் வந்து இப்போ இவர் பேசுகிறத வச்சே நம்ம பார்த்தோன்னா இவர் இவர் தன்னை வந்து ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது இவர் அப்புறம் இன்னொரு சில டேரக்டர்ஸ்னால தான் வந்து தமிழ் சினிமாவோட இது இம்ப்ரூவ் ஆகுதுங்கிற மாதிரி அந்த ஆங்கிளில் பேசுகிறாரு அது என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அதை நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மறுக்கவும் இல்லை பட் அதுக்கான உடன்படலை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டும் ஏன்னா எனக்கு இந்த இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்னாபிஷ் ஆட்டிடியூட் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக் மூவிஸ் பண்ணுறவங்க வந்து பெட்டர் மூவி மேக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறதுலேயே ஈடுபாடு இல்லை அது அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் அப்படி அது அது அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி அதுக்கான அதுக்கான விடை எனக்கு கிடைக்கல ஏன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மூவிஸ் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பட் அதுக்குண்டான 
ஒரு தியரி நான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு என்கிட்ட அதுக்கு அது 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 அதுக்கு உண்டான ஒரு தியரி இருக்குது என்ன தியரினா இப்போது அதாவது இந்த இந்த ரியலிஸ்டிக் மூவிஸ்லாம் எங்கே வர ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தோன்னா நான் ஆல்ரெடி இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த இட்டாலி இந்த ஃப்ரான்ஸ் இவங்க இந்த கண்ட்ரீஸில் தான் வந்து இந்த நியூ ரியலிசம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு இது ஒரு மூவி மூமெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அது ஏன் அது ஸ்டார்ட் ஆச்சுங்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு விதமான ஒரு அதான் என்னோட தேரி என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னே இப்போ இந்த மிஷலின் ஸ்டார் ஷெஃப்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மிஷலின் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் எப்படி பாப்புலர் ஆச்சுன்னா ஆரம்பத்தில் இந்த ஃப்ரெஞ்சில் இருக்கிற இந்த இருந்த சில ஃபுட் கிரிட்டிக்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க சீக்கிரட்டாக போயிட்டு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லலாம் வந்து ரேட் பண்ணுவாங்களம்மா எப்படி இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு டேஸ்ட் மட்டும் நல்லா இருந்தால் பா போதாது பட் அதையும் தாண்டி அது அது சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த டேஸ்ட் அதில் இருக்கா அந்த அந்த இதுக்குண்டான டேஸ்ட் அதில் இருக்கா அது 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 மாதிரி தான் எதுவும் சில பல பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு அவங்க ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை மாதிரி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த ஊபர் எலீட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஃபாரின்ல இந்த இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லலாம் இந்த ஊபர் எலீட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து பயங்கர இந்த ஃபில்த்தி ரிச்சு இது இருக்கிறதுனால அவங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவங்க அவங்க சோகத்தையே அனுபவிக்காத மாதிரியான மேபி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதோ என்னமோ அதாவது பெயின் சஃப்ரிங் இதை பற்றிலாம் வந்து அவங்க அவங்க வந்து ரொம்ப டிஸ்கனெக்டடாக இருக்காங்க அது 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 அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா அவங்க ஆப்வியஸ்லி ஃபில்த்தி ரிச்சுங்கிறதுனால ஸோ அந்த எமோஷன்ஸ்லாம் வந்து குள்ளே டேப் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு 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 நியர் ஒரு 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 விஷயம் என்கேஜ் பண்ணுதுச்சுன்னா அது வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹை கொடுக்குதோ என்னமோ நான் வந்து இது இது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா இப்போ இந்த கொரியன் சீரீஸ் ஒன்று வந்தது இல்லை ஸ்குவிட் கேம் அப்படின்ட்டு அதில் வில்ல ஒருத்தர் இருப்பான் அந்த கிழம ஒருத்தர் இருப்பான்ல அவன் வந்து அந்த கேமு வந்து அவன் சொல்லுவான்ல அந்த கேமு கண்டுபிடிச்சதே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் வந்து என்ன அந்த இந்த இது லைஃப் மேலே இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு அதனால் அந்த இதோ ஃபீல் பண்ணும் அந்த அந்த இதனால் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஊபர் எலிட்ஸ்னால ஏன்னா அங்கே அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹாலிவுட்லலாம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் படம்லாம் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க லார்ஜ் தன் லைஃபில் இப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஃபில் தீரிச்சாலுங்க மேபி தே வாண்டட் டு டேப் இன் டு தட் எமோஷன் அந்த அந்த ஒரு சராசரி மிடில் கிளாஸ் இல்லைனா புவர் ஆளுங்களுக்கு கிடைக்கிற ஹை இருக்குல்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னால கிடைக்கிற ஹை இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ வந்து ஹை எப்போ வரும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கஷ்டம் போகிற போது ஒரு ஹை சின்ன ஹை ஒன்று கிடைக்கும்ல அந்த ஹையெலாம் இந்த ஃபில் திருச்ச ஆளுங்களுக்கு மேபி கிடைக்கிறதுலையோ என்னமோ ஏன்னா அவங்க கஷ்டப்படுறதே இல்லை இல்லை கஷ்டப்படவும் தேவையில்லை அவங்க பணத்தை வச்சு எதை வேணால் வாங்கிடலாங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்க அதனால் அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரியலிஸ்டிக் மூவிஸில் வர சின்ன சின்ன அந்த அந்த எமோஷன்ஸ்லாம் வந்து அவங்களே வந்து அதை ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால மேபி அப்படி வர படங்களை வந்து அவங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த இவர் இது ஜான் லுக் கோடாட்டு அவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சில கிரிட்டிக்ஸ்லாம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஃப்ரான்ஸ்லேயோ எங்கேயோ அதுக்கப்புறமா தான் மூவி கிரிட்டிசிசமே ஒரு ஒரு ஜான்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆக ஒரு ஒரு இது மாதிரி கரியர் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபார்ம தெரியல ரொம்ப நாள் முடியாது எப்பயோ படித்தேன் அந்த காரணத்துக்காக இந்த ரியலிஸ்டிக் சினிமா வந்து அங்கே பாப்புலர் ஆ ஆயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு ரிச் ரிச்சு பீப்புள் இருக்கிற பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட்டு என்னமோ தான் ரிச் பீப்புள் மற்றவங்க எல்லோரும் வந்து கஞ்சிக்கு சத்தவங்க நம்ம மிடில் கிளாஸு அவங்க தான் இப்படி இவங்க மத்தியில் வந்து அந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக் மூவிஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பேசிக் அறிவு இருந்து இரு இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி படம் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அது அது அப்படி அதனால் அப்படி தான் வந்து முக்கால்வாசி டேரக்டர்ஸ் இருக்கவும் இருக்காங்க தமிழ் சினிமாவில் 
ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து இவங்க வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து அந்த மாதிரி கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறவங்க தான் அதனால் இவங்க வந்து போய் புதுசாக போய் படம் பார்த்து தான் வந்து அந்த ஹை கிடைக்கணும் அந்த 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 எமோஷன்ஸுக்குள்ளே டேப் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இல்லை ஆனால் அந்த அறிவு இருக்க இருக்கிற இருந்ததுன்னா மிஷ்கின் இந்த மாதிரி பேச மாட்டார் ஏன்னா ஏன்னா மிஷ்கின் மாதிரி டேரக்டர்ஸ்க்கு என்னென்னா என்ன என்ன ஒரு ஒரு ஐடியானா ஹாலிவுட்டில் ஆஸ்கரில் ஆஸ்கர் படம் ஆஸ்கர் கமிட்டி அவார்டு கொடுக்குற மாதிரியோ இல்லை கான் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து கொடுக்குற மாதிரியோ ஒரு படம் எடுத்தால் ஓகே அது நல்ல படம் ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சப்போஸ் இப்போ இந்த இப்போ இதுவே வந்துருச்சு ஆர்ஆர்ஆர் வந்து ஆஸ்கருக்கு போயிடுச்சு கோல்டன் குளோப் ஏதோ ஒரு பாட்டுக்கு தான் வாங்கிச்சு படத்துக்கு வாங்கலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சப்போஸ் இப்போ இப்போ இந்த ட்ரெண்ட் மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் இந்த ஃப்யூச்சர் ஆஸ்கர்லாம் வந்து கமர்ஷியல் சினிமாவுக்கு மட்டுமே எக்ஸ்க்ளூசிவாக கொடுக்குற மாதிரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு காலகட்டம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிஷ்கின் மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் மாறிடுவாங்க அதுதான் குவாலிட்டி மூவி அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல ஆனால் இவங்கள் வந்து ஒரிஜினலாக நாம் என்றைக்குமே திங்க் பண்ணதில்ல ஆஸ் இந்தியன்ஸ் நம்ம நம்ம ட்ரெண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் தான் நம்ம ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸ் கிடையாது ஏன்னா இவர் பேசுகிறதுலே வச்சு பார்த்திங்கன்னா அக்கிரா குரசவான்றுவார் அப்புறம் அது டர்காஸ்கின்னு வர அதுன்னு வர இதுன்னு வர ஆனால் ஒரு ஒரு இந்தியன் மூவி மேக்கர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இவரால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இல்லை ஒரு ஒரிஜினல் அந்தளவுக்கு ஒரிஜினல் மூவி மேக்கர்ஸ் இந்தியாவில் வரலான்னு நினைக்கிறேன் சத்யஜித்ரேன்னு சொல்லலாம் இப்போ சத்யஜித்ரேவும் இன்ஸ்பயர்டு பை தி இந்த நியூ ரியலிஸ்டிக் மூமெண்ட் தான் நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்மாக தெரியல அதனால் நான் ஆன் த ஒன் ஹேண்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் டேரக்டர்ஸ் நம்ம த இந்தியன் சினிமாவில் வரலை அப்படி அந்தளவுக்கு ஒரிஜினாலிட்டி இல்லாதவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ கோவம் வருதுன்னு மட்டும் எனக்கு புரியல சரி நம்ம பார்ப்போம் ஒரு பாட்டை ஒழிக்க முடியுது நம்மளால் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு பாட்டை சார் வாட் இஸ் சாங் சார் சிக்ஸ் சாங்ஸ் இந்த மூவி சார் இதுவும் எனக்கு புரியல அதாவது சாங்ஸ் ஏன் ஒழிக்கணும் இருந்துட்டு போகுது ஏன்னா அது மக்களுக்கு அவங்க தான் பிடிச்சிருக்கு ஏன் அதாவது இது இந்த இந்த தாட் ப்ராசஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் இருந்தால் தான் படம் நல்ல படம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அந்த பேஸில் இருந்து தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்துட்டு போகுது அதனால் என்ன பாட்டு இருந்துட்டு போகுது அதுதான் நம்மளோட அதுவே கூட சொல்ல போனால் அந்த பிரிட்டிஷ்காரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஆரம்பத்துலலாம் எல்லாம் மியூசிக்கல் சார் தானே இருந்தது அவன் வந்து அந்த மியூசிக்கல்ஸை வந்து அதை விட்டுட்டான் இப்போ நம்ம அதை அதுவே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதான் நம்ம கிட்ட ஒரிஜினாலிட்டி எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நான் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி தான் பட் ஓகே இவர் இவர் இவரோட பாயிண்ட்டே எனக்கு புரியுது எல்லா படத்துலேயும் பாட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுதான் கரெக்டு தான் எனக்கு <laughs> 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 Please rewrite your scenes. Don't just tell. That's why I'm going to tell you about the SMS. I'm going to tell you about the SMS. Yes, you have rewritten the script properly. Good wishes to tell you. I'm going to tell you about the SMS. I'm going to tell you about the SMS. I'm going to tell you about the SMS. If you're going to tell me about the SMS, I'm going to tell you about the SMS. 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 அப்போ எனக்கு எவ்வளோ பாதிக்கும் நான் பார்த்த ஒரு பிதா நகனாக தமிழ் சினிமாவில் பார்த்த பிதா மாதிரி எனக்கு அனுப்புறார் சார் வென் எவர் யூ சே இன் யூ செட் தட் இன் ஸ்டேஜ் அது கமலஹாசன் ஸ்டேஜில் உட்காந்து நான் சொல்லிட்டேன் அதனால வேறு தப்பு ஆகிடுச்சு எனக்கு கமலஹாசனுக்கு மேலே அவர் மட்டும் தான் பேசணும் நான் பேச கூட பேசணும் அப்போ சொன்ன உடனே ப்ளீஸ் ரீ ரைட் யுவர் சீன்ஸ் ஃபஸ்ட் யூ ரீ ரைட் லேர்ன் டு ரீ ரைட் யுவர் செல்ஃப் அது ஒரு அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லாக தூங்கல சார் நைட் ஃபுல்லாக தூங்கல அவர் தெரியாது அந்த அந்த வழியினுடைய அந்த வழி என்னமோ நாங்கள் பெரிய குற்றம் பண்ணது மாதிரி ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுங்க எங்க கண்டினியூஸா உழைச்சிட்டே தான் இருக்குறோம் என்ன லெடின் பார்க்கறவரா அத நாங்க பாத்துட்டு தான் இருக்குறோம் குரசவாயன ஆறு ஆயிரம் ஊரை நான் நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் 
புருஷா நீங்க வந்து செவன் சமுராயை பத்தி யாராவது இங்க வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் நீங்க அங்க வந்து கூட்டி வந்து பேச சொல்லுங்க நானு இருபத்தி நாலு மணி நான் வந்து செவன் சமுராயை பத்தி என்னால பேச முடியுங்க ஒவ்வொரு ஷார்ட்டை பத்தி என்னால பேச முடியும் எனக்கு மொழி தெரியும் மொழி புரிந்திருக்கு நான் வந்து குரசாவ படம் பார்த்ததுனாலதான் வாழ மீன் வேளாங்கி மீன் அவ்வளவு பெரிய ஹிட் ஆச்சுன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா உண்மை எனக்கு தெரியும் ஒரு இந்த இமேஜுடைய பவர் இப்படி கையாட்டினாங்க தமிழ்நாடு ஆடிச்சுங்க எவ்ரி திங் ஐ லேர்ன் குரசவா வேண்டும் <laughs> எதுக்கு அவனுக்கு குரசாவை கற்றுக் கொடுக்கணும் எனக்கு புரியல நாங்கள் எதுக்கு அது தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மூவி மேக்கர்ஸாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு படம் எடுக்கிறதுக்கு மேபி அது அகாடமிக்கலி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது என்ன மைண்ட் செட்டுன்னு எனக்கு புரியல அதாவது நீங்கள் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு படம் எடுங்க வேற யாருக்கோ படம் எடுத்துட்டு அதை இங்கே திணிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க என்ன <laughs> வெகுஜன சினிமாவில் இருந்து நியூ இயர்வை மாத்திரம் எங்க மாத்த முடியும் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கேன் உச்சக்கட்டம் அப்படியே நாங்க நானும் ராமும் நாலஞ்சு பேரும் ட்ரை பண்றோம் ஏன் இப்படி திருப்பணும் அதுதான் எனக்கு புரியல அதாவது நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் ஓகேவா இப்போ தமிழ்நாட்டில் படம் எதுவுமே எடுத்து ஓடலை ருட்டீனாக எடுக்கிற படம் எதுவும் ஓடலை ஓட மாட்டேங்குது மக்கள் தேட்டருக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க பார்க்க பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் புதுசாக திங்க் பண்ணுங்கள் ஆடியன்ஸை தேட்டருக்கு கொண்டு வரத்துக்கு நீங்கள் ஏதாவது அப்படி தான் அப்படி தான் நியூ வேவ்லாம் ஃபார்ம் ஆகி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறோம் இப்போ ஃப்ரான்ஸ்லாம் கூட எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவங்க தேட்டருக்கு வரதை நிறுத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் போர் அடிச்சிருச்சு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு அப் அப்படி ஃபார்ம் ஆனது தான் இந்த நியூ வேவ் ஒரு சொல்கிற நியூ வேவ்லாம் பட் இங்கே தான் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு மாத்திரம்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு புரியல அதாவது இவ் இவங்களுக்குள்ளலாம் அது அந்த அந்த மைண்ட் செட் தான் இருக்குது நம்ம வந்து தாண்டா தமிழ் சினிமா வந்து என்ன சொல்கிறது மாற்ற வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா மா ஏன் மாற்றணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல ஆடியன்ஸோட டேஸ்ட் வந்து அதான் சொல்கிறேன் அதாவது ஆடியன் அதாவது ஒரு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு மக்கள் எதை சாப்பிட்றாங்களோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் மெனுவை போடுவீங்களா இல்லை நீங்கள் போடுற மெனுவெல்லாம் தெ பற்றி படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் வந்து சாப்பிடணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்களா அது எனக்கு எனக்கு புரியல அது அது என்ன ஐடியா இதுன்னு எனக்கு புரியல அது நீங்கள் படம் படம் வந்து யாருக்காக எடுக்கிறீங்க ஆடியன்ஸ் மக்களுக்காக எடுக்கிறீங்க அப்போ அவங்களோட டேஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுங்க அதை கொடுங்க அவங்க கேட்குறத கொடுங்க ஏன் வந்து நீங்களாக ஒரு 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 விஷயத்தை இது தான் பெஸ்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு அதை திணிக்கணும்னு ஏன் நினைக்கிறீங்கன்னு தான் எனக்கு புரியல இப்ப அகிரா குரசாவா அந்த மாதிரி படம் எடுத்தாருன்னா அந்த ஊராளுங்க அவரு படத்தை வந்து மேபி அவர் அவரோட ஜட்மெண்ட் அப்படி இருந்திருக்கோ என்னமோ நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து இதை பார்ப்பாங்க நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு இதை பிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஸ் அ டேரக்டர் நீங்க வந்து மக்களோட மக்களா நீங்க இருந்தா தான் மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு மாதிரி டிடாச்சா தான் பேசுறீங்க நீங்க பேசுறதுல வச்சு தெரியுது இல்லை நீங்க வந்து 
ஒரு ஹைலி 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 இன்டலெக்சுவல் காய் மாதிரியும் ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி டம் இது மாதிரின்லாம் நினச்சிட்டு பேசுகிறீங்க அது பேசுகிறது தெரியுது பட் சரி விடுங்க உங்களுடைய ஒரு லட்சம் பேரை நீங்க ப்ராப்பர்லி எடுக்கேட் அண்ட் ப்ராப்பர்லி லீட் டவுன் ஃபார் அ ரைட் மூவி டு யூ திங்க் திஸ் தமிழ்நாடு மூவி இண்டஸ்ட்ரி கேன் நாட் பி சேஞ்ச் அவன் விமர்சன அவன் விமர்சனம் நான் படிச்சிருக்கேன் நாளைக்கு விசாஸ் வந்து அருண் நீ முழுமையாக விமர்சனம் வச்சிருக்கலாம் உனக்கு நம்ம உரிமை கொடுத்துரு உரிமை கொடுக்கிறதா என்ன பாஸ் பேசுறீங்க வாட் நான் சென்ஸ் யூ ஆர் டாக்கிங் அதாவது இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து நான் வந்து கிரி கிரி நான் ரிவ்யூன்னு எப்போவுமே போட்டதில்ல நான் 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 போடுற வீடியோக்கு ரியாக்ஷன் தான் போடுவேன் ஏன்னா அதாவது ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு விதமான ஒரு சினிமா அறிவு வேணுங்கிறது அது ஒத்துக்கிறேன் அதனால் நான் போடுறதில்ல இப்போ ரொம்ப மாட்டம் நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்குலாம் சினிமா அறிவு கிடையாது பட் இப்போ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யாருக்கெல்லாம் உரிமை இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இல்லை இப்போ இவர் இவர் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது அவர் எடுத்த படத்தை வந்து எல்லாரும்லாம் ரிவ்யூ பண்ணக்கூடாது எல்லாரும்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுங்க தான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் எதிர்பார்க்குறாரு அப்படின்னா அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட ஆளுங்களுக்கு மட்டும் அவங்க வந்து படத்தை போட்டு காட்டிக்கிட்டோம் சரியா அப்போ இப்போ இப்படி இப்படி பண்ணிடுங்க இப்போ இதை இவருக்கு நான் சொல்லலை ஜென்ரலாகவே இந்த இந்த கௌதம் மேனன் இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் வந்து நிறைய டென்ஷன் ஆகிறாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலே பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு 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 பப்ளிக் அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு படத்தை வந்து பப்ளிக்காக ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது தேட்டரில் பப்ளிக்காக ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேட்டருக்கு காசு கொடுத்து வந்து பார்க்குறவன் வந்து யாராக இருந்தாலும் அவன் வந்து ஆட்டோ ஓட்டுறவராக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா படகு ஓட்டியாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கராக இருந்தாலும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் யாராக இருந்தாலும் அவங்கவுங்க அறிவுக்கு அவங்கவுங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க விமர்சனம் பண்ணுவாங்க அதான் அது வந்து கிவன் அது நீங்கள் வந்து கேட்கவே முடியாது ஏன்னா நீங்கள் பப்ளிக்கு போட்டு காட்டிட்டீங்க தேட்டரில் போட்டு காட்டிட்டீங்க உங்களுக்கு அப்படி அது அந்த மாதிரி கூடாது இந்த மாதிரி சினிமா அறிவு இருக்கிறவங்க தான் வந்து என் படத்தை பார்க்கணும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான இது ஒன்று பப்ளிக் அனவுன்ஸ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணிடுங்க இல்லைனா அந்த மூவியோட ஒரு இதையும் அப்படியே ஒரு ஷார்ட் கிளிப்பு இந்த ட்ரெய்லரோட ஒரு ஷார்ட் கிளிப்பு போட்டுருங்க அக்கிரா குரசவா தர்காஸ்கி இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து படம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தெரியலனா பார்க்காதீங்க படத்தை பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுங்க தெளிவாக வந்து பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க காசு வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதை தாண்டி வந்து பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை பட் ஆஸ் லாங் ஆஸ் நீங்கள் வந்து இது பப்ளிக்காக வந்து தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது எல்லாரோட காசு தானே உங்களுக்கு வருது எல்லாரும் காசு கொடுத்து நாங்கள் சும்மா ஒன்றும் வந்து பார்க்கல நீங்கள் படம் எடுத்துட்டீங்கிறதுக்காக நாங்கள் சும்மா வந்து பார்த்துடல காசு கொடுத்து தான் பார்க்குறோம் அப்போ எங்களுக்கு எங்கள் அறிவு கேட்டினதுக்கு வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அது பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண தான் செய்வோம் அதை கூட எடுத்துக்கிற மனப்பான்மையோ மன வலிமையோ இல்லைன்னா நீங்கள் பப்ளிக்காக ரிலீஸே பண்ணாதீங்கிற அது தான் நான் வச்சுக்கோங்க நீங்களே வந்து உங்கள் குரூப்குள்ளேயே போட்டு காட்டிக்கோங்க வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு பப்ளிக்குன்னு வந்துட்டிங்கன்னா நாலு பேர் நாலு விதமாக பேச தான் செய்வாங்க அது வந்து நம்மளால் தடுக்க முடியாது அது நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமையும் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் பப்ளிக்காக அதை வந்து தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அந்த படம் நல்லா இல்லையா அங்கே கிளி டார் டாரா கிளி டார் டாரா கிளி கிழிச்சிட்டு சொல்லு அடுத்த படம் நல்லா பண்ணுங்க சார் நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்க டேட் நூறு வாரம் சொல்லு என்ன தைரியமாக இருக்கு அதுதான் நான் முதலே சொன்னேன் எனக்கு மிஷின் படங்கள் பிடிக்கும் சொல்லப்போனால் வந்து நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேயே அப்பயே நினைக்கிறேன் ஒரு தமாஷான ஸ்டோரி நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி நைட் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரெண்டோட இதில் தங்கியிருந்தேன் திடீர்னு படத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு நான் பசங்க நான் சொல்கிறது திருவான்மியூரில் எந்த படமும் ஒழுங்காக ஓடலை ஏதோ ஒரு ஷாலின் படம் எதுவும் கும்ஃபு படம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஓடிட்டு இருந்துச்சு சரி அதுக்கு போகலான்ட்டு கிளம்பணும் 
ஆன் தி வேல ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து ஏ இந்த படம் அஞ்சாந்தின்ற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க போகலாமா அப்படின்னு சரி கழுத வந்தது வந்தோம் எதுவும் எந்த விதமான எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லை சரி இப்போ உள்ளே போய் உக்காந்தோம் உள்ளே போய் உக்காடுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இருக்கும் பத்து பத்து நிமிஷம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக சீட்டு நுனிக்குள்ளே வர்றேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி இந்த இந்த ரைடு மாதிரி தான் இருந்தது அது என்ன சொல்கிறது ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு மாதிரி தான் இருந்தது அட்டன் கோய் அலங்கார மாதிரி அதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாமல் ஜீரோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு போய் அந்த அந்த படம் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் நைன் அவுட் ஆஃப் டென்னாக இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஓவல் வெல்மிங் சென்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் வருவெல்லாம் இருக்கும்ல அப்படி இருந்தது எனக்கு அந்த படம் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அது மிஷ்கின் எடுத்ததுலேயே சொல்ல போனால் ரொம்ப பிடிச்ச படம்னா அதுதான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் அவர் எடுத்த படம்னா அந்த அளவுக்கு என்ன அதாவது பிடிக்கும் பட் அந் அஞ்சாவது அளவுக்கு எதுவும் எனக்கு பிடிக்கல ஏன்னா அஞ்சாவது ஸ்டோரியும் வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு 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 மாதிரி இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லர் மாதிரி ஆன அப்படி போகும் அது அதனால எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் அதனால மிஷ்கின் வந்து நல்ல டேரக்டர் தான் அதில் வந்து மாற்று கருத்து இல்லை பட் ஒரு சில விஷயங்கள் அவர் சொல்கிறதுக்குனா ஜஸ்ட் வந்து நான் வந்து நீங்க <laughs> 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 மக்கள் சொல்கிற அதாவது நீங்கள் வந்து மக்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க தமிழ் தமிழ் சினிமா எந்தூசியாஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை அவங்க ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறாங்க மலேசியாவில் இருக்கிறாங்க கேனடாவில் இருக்கிறாங்க யூகேல இருக்காங்க ரொம்ப பெரிய குரூப் அது ஓகேவா அப்போ அந் அந்தந்த கண்ட்ரீஸ்லலாம் என்னென்ன படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க இப்போ ஜப்பானில் இருப்பான் ஒரு தமிழ் பையன் அவன் ஜப்பான் கற்றுக்கிட்டு ஜப்பனீஸ் மொழி தெரிஞ்சுட்டு பார்க்குற பையனாக இருப்பான் அவனுக்கு அப்படமாக தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் வந்து ஜப்பனீஸ் படத்தில் ஏதாவது நாம் 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 நீங்கள் வந்து இந்த ஊரில் படத்துட்டு ஃபாரின் படங்கள்லாம் பார்க்குறோம் நாமெல்லாம் ஆனால் அங்கேயே இருக்கிறவங்க ஒரு ரெண்டு ஜென்ரேஷனாக மூன்று ஜென்ரேஷனாக இருக்கிறவங்களை பற்றி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்களுக்குலாம் அந்த நாட்டை பற்றி தெரியறது தெரியறது விடவா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிட போது என்னதான் நீங்கள் வந்து பெரிய மூவி மேக்கராக இருந்தாலும் ரொம்ப பெருசு இந்த தமிழ் மூவி என்ன சொல்கிறது மூவி பாஃப் சர்க்கிள் வந்து ரொம்பவே பெருசு அது ரொம்ப வாஸ்டும் கூட அதனால் ரொம்ப குறைச்சி இடப்படாதீங்க என்னங்க தெரிய வேணாமா விமர்ச ஒன்று தெரிஞ்சுங்க விமர்சனம் பண்ணுறீங்கல்ல ஒரு குழந்தை பிறக்கிறாங்க ஒரு தாய் ஒருத்தர் வந்து பார்க்குறாங்க மிஸ்டர் தேவையில்லாமல் <laughs> பப்ளிக்காக கூப்பிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இந்த குழந்தை எப்படி இருக்கு இந்த குழந்தை நல்லா இருக்கா இந்த குழந்தை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு விதமாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவான் கூப்பிட்டு கேட்டது உங்க தப்பு அதே தான் நான் சொல்றேன் பப்ளிக்கா ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்றீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணது முதல்ல உங்க தப்பு அப்படி கிரிட்டிசிசம் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா பப்ளிக்கா எதுவுமே அதை ரிலீஸ் பண்றீங்க ப்ரைவேட் ஸ்கிரீனிங் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு மட்டும் ப்ரைவேட் ஸ்கிரீனிங் பண்ணிடுங்க அப்புறம் இந்த குழந்தைய வந்து கருப்பன் திட்டுற அந்த மாதிரி யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரைவேட்டாக ஸ்கிரீன் பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு மாதிரி மூவி சென்சிபிலிட்டி இருக்கிறவங்கிறது தெரியும் அவங்கள மட்டும்தான் நீங்கள் கூட போகிறீங்க அப்படி பண்ணிடுங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த தாய்க்கு அந்த தாய்க்கு அதுதாங்க உயிர் அங்கே போய் லைட்டை கருப்பாக இருக்கு கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணிருக்கலாம் தலையில் கொஞ்சம் முடி இருந்தால் கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகிருக்கும் அப்புறம் இது மாதிரி அழுதுகிட்டே இருக்கு இப்போ சார் நானும் வால்டர் பெஞ்சமின் படிக்கிறேன் சார் நானும் ஹெரால் ப்ளூம் படிக்கிறேன் சார் 
நல்லது படிச்சுக்கோங்க எங்ககிட்ட எதுக்கு அதெல்லாம் சொல்றீங்க புரியல நானும் பவுலின் கிட்ட படிக்கிறேன் சார் பட் டோன்ட் கம்பேர் எவ்ரிதிங் வித் தி சேம் நாங்களும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சஸ்னூர் படம் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து சுய பொலம்பல்லாம் இல்ல சார் பெரியவங்க மேல இருக்கவங்க நினைச்சுக்கலாம் சுய பொலம்பல்லாம் தெரியாது ஐ நோ தே ஆர் நாட் வேஜிங் தட் திஸ் வார் விச் ஐ அம் டுயிங் தே வுட் ஹவ் வேஜ் திஸ் டிஃபரண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வார் பட் திஸ் வார் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் பாலட்ட வந்து கதை சொல்லணும் ஒண்ணு மூணு பாட்டு வச்சிருக்க ரமேஷ்கன் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருக்காரு படம் எனக்கு கொடுத்துட்டேன் நான் தூர் குச்ச ஒண்ணு தெரியும் அவருக்கு அவர் என்ன சொல்றாங்க அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டேன் மூணு பாட்டு நான் சொல்ல பல அஞ்சு பாட்டு வைக்கணும் ஏ அப்படி இல்லடா உன் கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கல பல மன்னிச்சு கதை எழுதிட்டேன் ஒரு பாட்டு தான் வைக்க முடியும் இதை விற்கிற கஷ்டப்பட மாட்டேன் கஷ்டப்பா அனுப்ப மாட்டா அப்போ நான் அவனை ரெண்டு பாட்டு வைக்கிறேன் சரி வேணாண்டா நீ ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டேன் நீ ஒரு பாட்டே வச்சுக்கணும் அவங்க ஒரு ட்ராப் பண்ணுறேன் ஒரு பாட்டை நான் எடுக்கிறதுக்கு என்ன கஷ்டப்பட மாதிரி படமே கிடைக்காதுங்க படமே கிடைக்காது சார் விமர்சனம் பண்ணுங்க விமர்சனம் பண்ணாலும் சார் எங்க நெட்டை திறந்து நெட்டை திறந்தாவே திட்டான் சார் திறந்த எல்லாம் திட்டான் சார் நான் ஓ அப்படின்ற வார்த்தைக்காக கொலை பண்ணிக்கலாம் தானே ஜெயில் இருக்கேன் ஜெயிலில் இருக்கேன் என்னன்னா ஓன்னு சொல்லிட்டான்ப்பா எப்படிப்பா அப்படின்னு என்ன நீங்க ஓ ஓ ஓ ஏ ஏன் திட்டினாலும் ஒன்றா போகலாம் நான் கொலை எல்லாம் பண்ண போகிறேன் ஸோ யூ கேன் யூ ஹாவ் ஆல் த ரைட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் யூ ஹாவ் ஆல் த ரைட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் ஐ நவ் ஃபீல் நான் வந்து இந்த பசங்க திட்டுறதெல்லாம் பார்க்கல நெட்டில் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு வகையில் ஐ ஃபீல் வெரி கம்பேஷன் அப்படியாவது அவங்களுடைய அக்ரஷனை வெளிப்படுத்திக்கிறாங்களே நல்லது கொஞ்சம் அவங்க ரெஸ்ட் ஆகும் நைட்லாம் தூங்குவாங்க நைட்டு தூங்குவாங்கல்ல ஸோ வென் யூ வென் யூ வென்ட் அவுட் யுவர் அக்ரஷன் தென் யூ வில் பி ஃப்ரீ இட்ஸ் அ சைக்காலஜிக்கல் ரீமெடி ஒருத்தனை வந்து எங்கள் என் டேரக்டர் அஸ்டண்ட் வேலை செய்வான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருட்டாக இருக்கிற நேரத்தில் எது கனாலி அது எனக்கு புரியல அவன் சொல்கிறேன் அவன் திட்டினானே அவன் அப்படின்னா போச்சு அப்படியே நைட்டு போயிட்டு என்னை இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்களா அது திட்டி தொலைச்சிடலாம்ல ஏன் நாயகன் காப்பி அடிக்கலாங்க அஞ்சு அவார்டு கொடுத்தீங்க கை கட்டுங்க அப்பையெல்லாம் வந்து லெடி இல்லையா இன்னைக்கு வந்து வெகுஜன இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய மீடியா வந்துருச்சுங்க ஒருத்தன் வந்து பதினாறு வயசுல ஓட்டி எழுதுறான் பெரிய மாதிரி படம் எடுத்திருக்கான் ஒரு நீங்க பிளாக் போய் திறந்து பாருங்க இவருக்கு அந்த படத்துல இருந்து காப்பிச்சு எனக்கு டைம் இல்லை சார் இன்னொரு படம் பாக்குறதுக்கு மருதையா இருக்கா நீங்க சத்தியமா பாபா இருக்கிறான் அங்கே ராம் இருக்கிறாங்க பாரலல் தாட்டு வரக்கூடாதா வந்துச்சுன்னா என்ன அது ஏன்னா இங்கே இருக்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க யாருமே உலக சினிமா உலக சினிமா உலக சினிமா பேசுனா தமிழ்நாட்டில் டேரக்டரே இல்லையா சார் புரியவே இல்லை சார் ஏன் தமிழ்நாட்டில் சிந்தனையே இல்லையா ஏன் ரசிக்கிறவங்க மட்டும் இருக்காங்க உலகத்தில் இருக்க மாதிரி இங்கே அதுதான் உண்மை அதாவது ஒரிஜினலாக அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸா நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது ஜானர் பெண்டிங்கா இல்லைனா கூட <laughs> அந்த அளவுக்கு பெரிய கிராம வாங்கலாம் நம்ம இந்தியாவில் இருந்திருக்காங்களா வித்வுட் ஏன்னா எனக்கு தெரியல அதான் மறுபடி மறுபடியும் நம்ம இவங்க சத்யஜித் ரேகை தான் போனோம் அவரும் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக கிடையாது ஒரு 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 ட்ரெண்ட் ஃபாலோவர் தான் அவரும் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் நம்ம நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறத எனக்கு புரியல இருந்த இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க நம்ம திரைப்பட இயக்குனம் பண்ணக்கூடாதா என்ன தவறு இருக்குது இல்லை நம்மளுடையில <laughs> நம்ம தமிழ் டயாஸ் படம் ரொம்ப பெருசு இல்லை அதனால் எங்கேருந்து எதை எடுத்தாலும் திருட்டினாலும் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் அதாவது வந்து நாவலை படிச்சு இந்த நாவல் வந்து அந்த நாவல் மாதிரி காப்பி அடிச்சுன்னு சொன்னால் ஆச்சா நாவலே எழுதப்படாது சார் தமிழ்நாட்டில் இங்கே அவங்க விமர்சிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு எல்லை இல்லையா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பப்ளிக் ஆஸ் லாங் ஆஸ் நீங்கள் பப்ளிக்கை வந்து அது ரிலீஸ் தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுற பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது எல்லாம் இல்லைன்னா எதிர்பார்க்க முடியாது வெகுஜன சினிமா நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார் உண்மை என் பாக்கெட்டில் இல்லை நூறுரூபா இல்லை சார் நம்புங்களா நீங்கள் 
இந்த வெக்கமே நம்ம சொல்லணும் இது பவாக்கு தெரியும் மருந்துக்கு தெரியும் என் காருக்கு பெட்ரோல் போட காசு இல்லை சார் மிக சின்ன சினிமா நானும் சார் வெஜிடன் சொல்ல இருக்கு சார் ஏன் எனக்கும் போய் கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் இருக்கு சார் ஆறு பாட்டு ஆடி சார் சூப்பராக வந்த உடனே லோ ஆங்கிள் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு படம் எடுக்கிறேன்னு என்னால் எடுக்க தெரியும் சார் எடுக்க முடியாதுலாம் கிடையாது ஆனால் நான் வெகுஜன சினிமாவுக்கு இருந்து நான் போராடி கொண்டிருக்கிறேன் குப்பைகள் எங்கு இருக்கோ அங்கு நான் விளக்கமாத்தை எடுத்துக்கொண்டு போராடி கொண்டிருக்கேன் அது தவறு கிடையாது ஸோ சேஞ்ச் வந்து எங்கள்து மட்டுமே இல்லை சேஞ்ச் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் மூவி ஹேஸ் டு பி சேஞ்ச் அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் தான் நீங்களும் ஒரு காரணம் தான் நீங்கள் விமர்சனம் எழுதும்போது விமர்சனம் எழுதுங்க பி வித் கம்பாஷன் குழந்தைய கருப்பு குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய கொண்டு வரேன் குழந்தை சார் ஓகே ஸோ இதை பற்றி என்ன எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை உங்களுக்கு எதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்